हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एके मचांस एंड इट्स मी अमित सो गाइस अब इन द वीडियो में हम चलेंगे अलग और मिंट जी निगलन दी बड़ा निगल कलर सॉन्ग आना मन है ले कलर सॉन्ग बड़ा ले मच्छा मिट ले मच्छा मिट आने कलर सॉन्ग तो नहीं है अपो कलर सॉन्ग आना कि निगल नए रे पास लोड होना अपो कोई पास ही पोइट कलर सॉन्ग आने का चलिए वीडियो तो मत प्रधान क्यों या वीडियो अत्यावश्यम लेंदी है कम या फुधारण वीडियो या चीज टाइम लिमिटल या वीडियो अप्लोड पशे ब्लोग आये या समय या कल फुदेटा कलोत्सव मिल का वीडियो कंटा मे स्किपा कम ना लेंदी है वीडियो इतनी क्षमो नोकाले फुल क्यों मनसू अब या चेरकन अवड़े अब ऊँ रूप वीडियो शूट अब इन नमु कलोत्सव कॉस्ट पो संभव वीडियो ब्लोगिंग अंजुड़ा अब ऐसा चरवसम की पंचवाद नाइटम अब अव मतसान्लो तैयारेपिल अब इवे या अलती सैडल अब ऐलो तो निका ए बाकी कूटे कूड़े स्थल शुरू या भर एक्सइट आत्र कलोत्सव स्टेट कलोत्सव कम पदना जिले पदना टीम प्लस अपील वन टीम ना रस एल जिले पंचवाद कैकरवे कासरगोड या फस्ट टाइम अब रु एक्सइटमेंट एक्सइटमेंट क्यों पर ना टीम नटल अलकारो वो वो इधर अंबाड़ी गोपीश अगर यथार्थ पे अंबाड़ी अगन अब अब एंड टीम के अलतीकूड़ा अब ऊँच प्रार्थ्च आशा पे अब या साधन इतर साधन का ओके अब वैलियो लगेज पाक ए पशे एम वो कूड़े अब अम्म आ रही कहें अम्म जस्ट का एवडो पर ना कलोत्सव एक्सइटमेंट पेटी अब ई पदना टीम अंटे वे अपील टीम मिल एक्सइटमेंट है पेड़ी अल पेड़ी नाम मनस पेड़ी पशे इत्र को अब बाकी टीम इवे वन अब या चिकन चिकनिवेंटी इन ना पाक ता 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 अभिप्राय प्लानिंग अभिप्राय अभिप्राय ऐसी वालावस्थर एय भर कुटिक प्रश्न पशे रुस या उपलब्ध 
വെള്ളത്തിനകത്ത് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആൾക്കൊരു ഒരു ആക്സിഡന്റും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ടീമിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വേണ്ടാതിനെ കാണിച്ചാണ് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല എന്താണേലും പിടിച്ചോളും എന്റെയും കൈ നല്ല പൊട്ടിയൊരു ആളിഞ്ഞ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിനകത്ത് മറ്റേ കൈയൊക്കെ മുക്കി ഇപ്പൊ കൈ നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് തേച്ച് ഒട്ടിക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറു മണിക്കാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മുടെ ആശാന്റെ വീട്ടിലാണ് വണ്ടി വരിക അപ്പൊ ആറു മണിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ശ്രീഹരി ശ്രീരാജും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരവിടെ തൊടുതുകൊണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയണം ആറു മണിക്ക് ട്രാവലർ അല്ല അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചു കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആറു മണിയാകുമ്പോഴാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കാസർഗോഡ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അതിനൊരു കൂടെ ഉള്ളൊരു ചേട്ടന്റെ വീട് അവിടെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ആ വേറെ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണേലും പൊളിക്കാന്നാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആറു മണിയായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ താമസിച്ചു ആറു മണിക്ക് വണ്ടി വിടണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ആറു മണിക്ക് അമ്പലത്തിലെ പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൃഷി നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇനി വേഗം ചെല്ലണം അപ്പൊ ഞാൻ മെയിൻ കാര്യം പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ വ്ലോഗ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം കാസർഗോഡ് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള കുറെ പേരുണ്ടാവത്തില്ലേ കലോത്സവം കാണണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം സാധനങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒട്ടും കട്ടിങ് എഡിറ്റിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാസർഗോഡ് പോകുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം സ്റ്റേജസും സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം കവർ ചെയ്യാം എന്നെ കൂടെ പറ്റുന്നോണ്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ വലിയ ബ്ലോഗർ അല്ല എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബ്ലോഗിങ് ആണ് ഈ ചാനല് അപ്പോ എന്ത് പറയാനാ നമുക്ക് കണ്ട് പറയാം ഇതായിരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മക്കളം ഈ രണ്ട് തീമിലാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ തീമിലാ തീമിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക ഈ സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇതോ നമ്മുടെ വണ്ടി വരുന്നു വണ്ടി വരുന്നു ഇതോ ഇതോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനകത്താണ് കാസർഗോഡ് വരെ പോകാൻ പോണത് ആ വരവ് കണ്ട ആഹ ഇപ്പോൾ വണ്ടി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമ്മൾ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല സമയം ഇപ്പോൾ ആറര ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വണ്ടി അതിനാൽ അവൻ്റെ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വണ്ടിയിലോട്ട് പോവാണ്
ഗൈസ് അപ്പൊ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറൂണ് അഖേമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചായ കുടിക്കാണ് അവിടെ ചായക്കടയിൽ വന്നിരിക്കാണ് അപ്പോ ഇനി ചായ കുടിക്കാൻ പോണം അപ്പോ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷം അല്ല പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറത്തെ നീണ്ട യാത്രകൾക്ക് ശേഷം നമ്മള് നമ്മുടെ റൂമിലെത്തി ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്താടാ പൊയ്ഞ്ഞ പൊയ്ഞ്ഞ ആ പൊയ്നാഞ്ചി ചൈന പേരാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളൊരു ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ചേട്ടന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു വീട് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഫുൾ സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതാ ബെഡ് പിന്നെ വെളിയില് ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ശരിക്കുള്ള രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പ് എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും യാത്ര കൊള്ളായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കുറച്ച് ക്ഷീണമുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ആ ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തീർക്കണം നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അതും തീർക്കണം പിന്നെ നാളെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി നമ്മള് കീറി ഒട്ടിക്കാനുള്ള കട്ട ഇട്ടാണ് ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ഒന്നുമില്ല എന്നാലും നല്ല ധൈര്യത്തോടെ ഇട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കീറി ഒട്ടിക്കണം ഇന്നിനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോ ഒന്നും ഇത് ഇന്നത്തെ ഒരു കാഴ്ചകളൊന്നും ഇനി കാണില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നാളത്തേന് മുന്നേ നമുക്ക് കലോത്സവത്തിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാസർഗോഡ് വരുമ്പോൾ കലോത്സവത്തിലെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ നാളത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് നേരിപ്പോ ഇന്നത്തേക്ക് മാത്രം സൈനിക നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഇതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട്
നമ്മുടെ കലോത്സവ വ്ലോഗിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ എന്താ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഫുഡും കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആ വീടിൻ്റെ പറമ്പിലാണ് നമ്മൾ താമസിച്ച ആ ഒരു വീട് ആ വീടിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ നല്ലതല്ല ഒരു വെറൈറ്റി സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എത്തിയതാണ് വന്നപ്പോൾ കൊള്ളാം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു സ്ഥലം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല പുല്ല് പിടിച്ചാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മുടെ മത്സരം ഓക്കെ അപ്പോൾ കറുത്തൊരു പാറ കേട്ടോ ഇത് എന്താണ് സംഭവം ഇത് ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണേലും ഇന്നാണ് നമ്മുടെ മത്സരം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല എനർജി അടിച്ച് കയറ്റും അതെ ഒരുത്തന്നെ എനർജി അടിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരേ ഷട്ടാലടാ നമ്മുടെ അപ്പോൾ എനർജിയൊക്കെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ കയറുകയാണ് റെഡിയാണ് അവിടെ ഇന്നലെ ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീമിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് അപ്പോൾ വേദി എട്ടാണ് നമ്മുടെ ഏതാ എന്തോ എന്തോ കണ്ണൻ നായർ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഒരു കവിയുടെ പേ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരിലാണ് കറക്റ്റ് അറിയില്ല സ്റ്റേ വേദിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് സംഭരണി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതാ നോക്കി എന്തോടത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് തപ്പിയെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുഡടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ട് വരാം ഞങ്ങൾ ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം പൊളിക്കണം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എന്താണെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് വരെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ പൊളിക്കാതെ തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കലോത്സവ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 ഇങ്ങനെ പോവാം ശ്രീ തുടങ്ങിയ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചു വർഷത്തോളമായി സംസ്ഥാന കലോത്സവങ്ങൾക്ക് വിധികർത്താവായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് യൂട്യൂബിൽ വരുന്നതാണിത് ഏ സമയം നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എ സി കണ്ണനായിരുന്നാണ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് കാലം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു സാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സാറെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലസ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചവാദ്യമാണ് നമ്മുടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വെറൈറ്റി സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നോക്കാം
അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൊട്ടിന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വേഷം ഞങ്ങളുടെ മുണ്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലത് അതൊന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ യൂണിഫോം മുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് സെറ്റപ്പായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ കൊട്ടി എന്നാണ് നല്ല കുറേ പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മീഡിയക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോയി അപ്പോൾ നാളെ ചിലപ്പോൾ ഏത് മീഡിയ എന്നറിയില്ല ചിലപ്പോൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് നാളത്തെ റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റിസൾട്ട് ഏകരയുടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏകരയുടെ കിട്ടും നമ്മൾ അത്ര ശ്രമിച്ച് കൊട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ബാക്കി നമുക്ക് എന്താവുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഗ്രയുടെയൊക്കെ നേടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അനന്തപുരം എന്നും പറഞ്ഞൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രമല്ല ഒരു ആ ക്ഷേത്രമാണ് സോറി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ചുമ്മാ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടി ആളെ കാണിച്ചു തരാൻ ഒരു കാളയാട്ടോ കാള പശുവാണ് ഇത് ഇത് പശുവാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് തോന്നുന്നത് താഴെ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിട്ടിലും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഇന്നിത് എൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏഗ്രേഡ് ആയി കേട്ടോ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഏഗ്രേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി അമ്പലത്തിലെ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കാണാം പ്രദേശം പോലത്തെ അവിടെ എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് വാഴ കൃഷി വാഴ കൃഷിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെള്ളം മറ്റേ തെറിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നിങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും ഈ സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ശരി ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാൻ പറഞ്ഞത് വീഡിയോസ് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കണം കൊണ്ടു നമുക്കണം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല കാരണം ബോറടി ആണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അതോട് ചെയ്തതല്ലേ പിന്നെ അത് ഇവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ട് ഈ കുളത്തിൽ മുതല ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മുതല പുറത്ത് വരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്താണോ മുതല ഉള്ളത് അന്ന് അവിടെ വെള്ളം ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അവിടെ പോയിരുന്നു എന്തുണ്ടാവും വെള്ളം ഒഴിക്കാറേ ഗൈസ് വളരെ നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഗൈസ് ഇത്
മുതലേ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം മൊത്തം നടത്തി പക്ഷേ മുതലേ വെളി വന്നില്ല എൻ്റെ അമ്മ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ അമ്മ കാണിച്ചത് ഇതാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഓക്കെ അപ്പോൾ മുതല വെളിയിൽ വന്നില്ല കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾ നോക്കി മുതല വന്നില്ല ഇടു സ്ഥലം കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇതിൻ്റെതാ അവിടെ ദൂരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ സൂം ചെയ്യാം ഇതാ നേരെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു കെട്ടിടം പോലെ ആണുങ്ങളുണ്ടോ ഇതാ അവിടെ ആയിട്ട് ഇതാ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാ അതായത് ഈ വരുന്നിടത്ത് ആ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നാലുകെട്ട് അമ്പല പക്ഷേ നാലുകെട്ട് വീടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് വേറെ എവിടെയോ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സാധനമാണ് അതൊരു നാലുകെട്ടാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ പൊളിച്ചത് അത് ഇടിച്ച് പൊളിച്ച അങ്ങനല്ല ഇങ്ങനെ പാർട്സ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക ചെയ്ത ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ ഒരു അമ്പലം ആ ഒരു പ്രദേശമാണ് നമുക്ക് ആ സൺസെറ്റിംഗ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ആ ഒരു സൂര്യപ്രകാശ് ഈ പുല്ല് കടിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലാണ് നമുക്ക് ഈ പുല്ലുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ് ശരിക്കും ഒന്നും കണ്ടില്ല ആ ഒരു സൂര്യപ്രകാശം നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ഗോൾഡൻ കളറാണ് ഇത് ഇനി വീഡിയോയിലൂടെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി അല്ല ഒന്നാമത് എൻ്റെ ഫോണാണ് അപ്പോൾ ഫോണിലെ ഉള്ള ക്ലാരിറ്റി അല്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളത് അത് അത് പറ അത് അനുഭവിച്ചറിയണം ഇവിടെ വരാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും ഒക്കെ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുക കാരണം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അത്ര പൊളി സ്ഥലം പൊളി 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 ശരിക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ തോന്നില്ല കാരണം ആ ഒരു നല്ലൊരു എന്താ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ടീമിലൊരു മെയിൻ ആളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേ ഇത് ഭാഗ്യരാജ് എന്നാണ് പേര് സാക്കരൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ മതി അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ താളക്കാരനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഏകരേഡ് കിട്ടാൻ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കരൻ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയയെ പറ്റി പറയാം ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ തോന്നില്ല കാരണം ഒന്നും അത് മനസ്സമാധാനം മനസ്സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ അത് മൊത്തം സൈലൻ്റ് ആണ് വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കാറില്ല അപ്പോഴേ നോക്കിയേ ഒരു പട്ടി സൂചിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യോഗം വേണം മോനെ യോഗം നമ്മളിപ്പോ ഒന്നാമത്തെ വേദിയിലാണ് നിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ തിരക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തിരക്കാണ് എന്താ ഒരു തൃശൂർ പൂരത്തിനുള്ള അത്രയും തിരക്കുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്ന് എരിയാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല ഗായ്സ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ കൊട്ടിയതിന് ഏകരേഡ് കിട്ടിയതിന് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉപകാരങ്ങളാണ് ട്രോഫികളാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എത്തിയല്ലേ ഈ അവിടെ ആശാൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയതും വീട്ടിലെത്തിയതൊന്നും എനിക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചാർജ് തീർന്നു പോയായിരുന്നു ഫോൺ ഓഫായി പോയി ഞാൻ പിന്നെ എവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനാണ
അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് നിങ്ങളെ യാത്ര മൊത്തത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സുഖകരമായിരുന്നു നല്ല ആൾക്കാർ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത വ്ളോഗാണ് സോറി മറ്റേ അമിത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തേരേ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സബ്സ്ക്രൈബ് അങ്ങോട്ട് കൂടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മണി അതും കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധ പിന്നെ എൻ്റെ ബ്ലോഗ് നല്ലതാണോ അതോ ചീത്തയാണോ അതോ ഞാൻ ഇനി ബ്ലോഗ് ചെയ്യണോ ചെയ്യേണ്ടായോ എന്നുള്ളതെല്ലാം വിശദ ആരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ ദുരന്തമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയാലല്ലേ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് എനിക്ക് പോകുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ എല്ലാം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം ദിസ് ഇസ്